就每次开上未来的车，有一种莫名其妙那种骄傲和自豪的感觉啊，就是感觉我这车是马路上最好的那台车，就谁都不放在眼里。其实为什么会有这样的一个感觉，就是这车性能表现真的太不错了，底盘很舒服，座椅很舒服，转向非常的灵，刹车也好使，特别是加速这一下，哎嘿嘿，随时随刻运动模式下轻踩油门，轻快的就像一个箭出去了。我父亲曾经。不太喜欢未来的一个重要原因，加速太敏感了。就是每次你看，这轻踩，这车太敏感了。作为一个年近七十的算中老年人吧，他喜欢缓一点的、慢一点的、沉稳一点加速。现在这车，呃，你有 OS 最新的三点零系统，给你一个九点九秒很慢的加速水准，把它的这种加速能力降下来。让这些中老年消费者有一个更好的体验，而另外这个界面啊，现在也变得清爽了很多啊，现在是简洁，而且整个界面设计呢也显得更高档了。所以这个车整个的中控系统是持续在进化的，所以它不仅仅是车的电池可以持续升级，都知道未来是可以换电的嘛，这是一百度电电池版本，而且整个的中控系统也可以持续迭代。其实这个 Nomi 一直是未来车主特别喜欢的一点。今天这一路上，我发现它解锁了非常多的表情。然后你把音乐暂停呢，它会戴上口罩；然后开启驾驶辅助呢，它会只有一个特别飒地图的表情。然后听歌的时候还多了一个反战的项链。哎呦，我觉得真的很好玩。就包括我儿子，啊，就是以前在家有时候闲得无聊，都要上车跟 Nomi 聊会天。而另外今天这台车呢，我们是开着去天津，因为进来体验的时候啊，这两天正好也是天津车展。我们去参加一个会议，我都已经开到天津了，还剩余三百五十多公里的一个续航里程，所以这一次呢，是这台一百度电的续航里程到底有多远？天津真的是一个非常有意思的城市，有很多洋气的古建筑，而边上呢就是高耸入云的摩天大厦，这种古今交织的感觉啊特别好，而且本地美食也很好吃，小吃什么煎饼就不说了，另外天津菜也很好吃，而且有一个我觉得不能错过的美食叫做沧州火锅鸡，但是沧州火锅鸡啊，咱这次不在天津吃了，咱们到它的发源地沧州去亲自尝一尝，因为咱们今天开的呢也是一百度电的 ES 八，看看它的续航里程到底怎么样。而未来呢有一个好的功能，就是这车呢我是跟未来借的。以前我是车主也是这样，我想把车借给你，我可以不仅把钥匙给你，我也可以把你的手机号呢授权，你可以自己登录你自己的 APP 啊，未来 APP 里面呢享受这车的所有的权限功能。我们现在呢打开充电地图，看一看，哎，附近有没有什么合适的充电设施？咱们把电充满，去沧州吃火锅鸡去。我们在车里可以通过换电地图呢来找一下附近的充电设施，但是作为一个尊贵的未来车主，我肯定直接选择换电这种模式啊，这是其他电动车所没有的一种换电体验，而且呢，补能非常非常的快啊。周边这有一个附近的，我们看天津有多少，一二三四五六，哇，还挺多的。咱们选这个，去这里。哦，附近时还能自动下单。就直接到换电站附近，它就能自动开启这个换电的流程。好，我们出发。哎，我们驶入这个停车场，哎，见到了，这是一个二代的换电站啊。开始换电流程。哦，这有三六零，很容易停进去。踩住。很棒。自动泊入换电站，松开刹车，方向盘。好智能。哎，这就不用那个服务人员二十四小时盯着了。其实到这儿来呢，自动泊车就应该可以了。但是实事求是讲，这个它自动泊车的功能比我要笨，但是要比我爸、我妈、我姐，我觉得还是稍微强一点。啥也不用管。我停好了。启动换电。正在准备中，需要一点时间，请稍等我一下。方向盘回正，挂入空档。换电就要开始了。我这是第一次坐在。未来上体验换电，因为以前我都是把车停下来，然后他们工作人员开进去，我去买杯咖啡，回来就换好了。那是我在北京那个阳光一百的换电站每一次的体验，这是二代站，我也是第一次体验。哇，没电了，我们计时啊！现在的时间已经是四十五秒了，然后感觉我被举起来了，一分钟，<笑>感觉屁股上被人怼了一下。两分钟的时间了，哎，好像把螺丝上紧了，咔咔咔，哟，落下来了，看，三分多钟了，哦，通电了，通电了，哇，嗨，农民，你终于回来了，你一共用了三分半钟，好嘞，谢谢。
哦，我们一共用了三分半钟把这台 ES 八的电池就换完了。然后给我换的并不是一个百分之百满电啊，是一个百分之九十四度电。刚才就说，百分之九十四的电续航里程五百四十六公里。看一眼电池，对，百分之九十四续航里程五百四十六公里，挺好的，这个体验不错。我们现在呢就可以踏踏实实的去吃火锅鸡了。其实未来是有着免费的异地家电的服务，甚至还可以召唤补能车。当年我在东北开特斯拉没电的时候啊，就是未来救了我，而这也是我第一次体验二代换电站。自动泊车的功能让换电变得更简单，而更重要的是电池储量多了，直接解决了一代站排队等候的问题。而其实换电技术不仅解决了里程焦虑，还从根本上解决了买电动车对电池衰减的顾虑。像七十度电电池的车主还可以临时租一块一百度电的电池来跑长途。而 BUS 方案更是降低了购买门槛，还能持续享受电池技术升级带来的好处吃了一顿火锅鸡，咱们现在返回北京。今天从天津过来路上啊，是一百二十多公里。咱们回北京呢，是接近两百公里，整个三百公里出头的一个总里程。对于一百度电的 ES 八来说啊，构不成任何的威胁。而现在呢，我也开着 NOP 的领航辅助，它可以自动识别道路的限速，调整车速，然后识别道路的拥堵情况。的一个自由路线，包括自动进出匝道等等啊，都不成任何的问题。而最新的这个未来的系统呢，针对安全性有一定的升级，它增加了一个 EDA 的驾驶员的警示系统。如果发现啊，打开 Pilot 或者是 NOP 领航辅助的时候，驾驶员的注意力不集中，它会通过点刹，包括说警告音，或者是仪表弹窗提醒驾驶员你要注意了啊，你的注意力不在车上。如果驾驶员呢始终还没有回馈，它会打开双闪，慢慢刹车，停在车道内，并且打四零零电话进行一个报警。这是针对驾驶员，如果说出现一些突发情况的一个紧急措施。而另外啊，它的 AEB 就是紧急的制动辅助功能，它的时速也从八到八十五公里提升到了八到一百三十公里。就是在高速情况下，这个 AEB 呢也能起到帮助驾驶员躲避危险的一个情况，所以在安全性上它做得更好了。伴随着快要落山的太阳，我们已经回到了北京啊！现在是拥堵的五环。其实这个是电动车最经济的一种工况，因为走走停停的时候呢，它不会像内燃机机车有那些怠速啊、无谓燃烧消耗掉的燃料，反而跑高速啊是它们最耗能的一种工况，因为它们没有变速箱，它在高速行驶的转速、电机转速很高，所以呢，相对能耗呢也会比较高一些。但即便是这样，这个车今天纯纯的高速里程跑了三百公里，还能剩下一个一百四五十公里的续航里程。我觉得啊，一百度电电池真的是让人没有里程焦虑，而且更放心的是什么？今天我们这一路回来，我记得好像是在某一个服务区，应该是青县，还有未来的换电站，更不要提每个服务区都有电动车的充电桩快充啊！所以随便上个厕所，充个十几度电。能够让你踏实的没有任何的里程焦虑，所以现在的基础设施建设，包括说未来自己的换电模式，真的是极大程度的缓解了里程焦虑，而且啊，一百度电电池也真的是一个极大的好品。
。从沧州回来又开了两天的时间啊！现在这台蔚来 ES 八，我们从百分之九十四的电开到只剩百分之十啊，终于亮了黄灯。还有五十六公里的纯电续航，开到任何的补能设施呢都没问题。一共行驶了三百九十一公里，而且是以电动车最为耗能的高速工况为主。所以你看啊，这台。一百度电的未来车型，它的日常行驶里程呢超过四百公里，是妥妥的没有任何的问题啊，毫无压力。那为什么说到补能，我们回到了厂房呢？看这里，这是我在未来商城啊唯一一个不能用积分去换的精品啊，它的未来的快充桩，这个东西还真的是挺实用的，而且哪个电动品牌能让你装快充桩呢？到公共充电桩去补能充电呢，是电动车车主啊经常会遇到的一个使用情况，所以很多电动车啊都会开发一些 A P P 呢，让车主来坐在车里打发时间。但是说实话，未来这个女王副驾首先就赢了。现在前面这个踏板呢还换成了电动的，而另外呢，刚才在充电的时候，充电口也换成了电动了，比我那台车呢更高级了一些。而这女王副驾啊，你展开之后在这睡一觉，真的挺舒服的。那天从沧州开回来的时候啊，中途换手我就在这睡了一觉，挺香的。而现在你看我们这台车一百度电电池啊，几。即便我这是快充桩，也要充个三个多小时，所以呢，睡一觉可能都不止。那车里还有一些什么样的功能？比如说全民 K 歌，这是最新的啊，你有 OS 三点零有的系统，而且可以到商城直接换购一套麦克风，在车里唱歌可能挺燥的啊。但是我觉得呢，更多人还是会选择传统的一些功能，比如说我之前很喜欢用的爱奇艺视频，看看电影啊，看个剧啊，还是很容易打发时间的。而且有一个特别好的沉浸式的体验，就是 QQ 音乐，再加上绿钻会员，真的，未来这套车的音响效果真的太棒了，而且它的流量绝对是给够给足，让你不用担心说我用最高音质的音响去欣赏的时候会担心流量不够。那么再说还有一个这种沉浸式的体验是什么呢？就是这个潮汐 APP， 这个也是我在网上看一些潮人介绍的时候啊才知道了这个 APP， 也是首次搭在了未来车里。可以冥想啊，小憩啊，呼吸啊，就是它会在车里通过音响，然后比如说拉开这个遮阳帘等等，让你在车里有一个更放松的环境。我之前是看一些特别小资的人的家里，他们拿音响来放这个潮汐 APP， 而目前它跟车啊有一些更好的结合，比如说换到这个小憩模式，它可以按充电时间，也可以按时间啊，直接开启小憩。你看遮阳帘呢就开始往前推下来了，我们把它关掉啊，然后把我这座椅调回刚才的位置。呃，因为刚才要给我调成一个睡觉的姿势啊，但是通过这些 A P P 呢，新增加的一些功能可以看出啊，未来一直在希望帮车主营造一个更好的车内氛围的体验。跟 E S 八重温旧梦这几天啊，你会发现它又进化了。但回到最初那个感觉，作为一个未来车主那种骄傲和自豪的感觉，是因为它的中控系统、它的驾驶辅助功能可以持续迭代升级吗？这是现在目前电动车啊标配的一个功能了。那是因为它的换电更便捷，而且呢，老车主也能享受新电池技术带来的便利吗？这是它独步天下的一个新的功能，但也不至于让我们那种自豪的感觉。那是因为它的商城有很多好玩好用的好东西，而且可以拿积分去换吗？这个也只能算是一个小福利。我就想起为什么当初我要建这个快充桩，因为在去年春节的时候呢，我把我的车停在了厂房，然后未来 ES 八呢停了很长时间啊，我接到了一个电话。他们的服务员跟我说啊，您的车彻底没电了，是否需要救援？我也很惊讶，我还在外地玩呢。他们就想在我前面说你的车是否需要救援。然后未来呢，可以提供像上门的补胎、上门的充电、各种救援，包括当初啊，我在哈尔滨开着特斯拉扔在那儿，也是未来派的补能车把我给救了。所以作为一个未来车主，你有种感觉，你永远不会被扔下，始终有人惦记着你。在产品层面上，毫无疑问，它可以持续迭代升级它的电池技术。但是，像一些驾驶辅助的硬件，它终究有一天会被淘汰。而他们也会推出像 ET 这样新产品的应对挑战。但是，真正能让未来在豪华品牌电动车里成为最好的那一个，则是来自于他们的车主无微不至的服务。